ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൗണ്ടിംഗ് കാസ് കൗണ്ടിംഗ് കാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സിവിക് ആണ് ഹോണ്ട സിവിക് അപ്പൊ ഹോണ്ട സിവിക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സിവിക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലൂ കളർ സിവിക് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് എക്സസറീസ് കയറ്റിയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തേക്കണം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ കൊറോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ജെന്യൂൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഫോമുല വൺ മോട്ടോഴ്സ് ഒന്ന് യൂസ് കാർ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും നമ്മൾ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ വണ്ടിക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് മീറ്റർ കറക്റ്റിയാക്കണ വണ്ടിയാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോറൂമിനകത്ത് ഇതേവരെ ഫ്ലഡ് വണ്ടി സെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്ത് പറയാണ് ഫ്ലഡ് വണ്ടി ഇനി ചാനലിൽ കൂടി വരയില്ല ഫ്ലഡ് വണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് പറയും ഇത് ഫ്ലഡ് വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ ഹോണ്ട സിവിക് ആണ് അപ്പോൾ സിവിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സിവിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോക്പിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ സംഭവമാണ് ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ ശരിക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് വളരെ രസമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണം അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സിവിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബി എച്ച് പി പവറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സി സി ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു ഇടുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയണേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡോർ ഡെലിവറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ആ സ്കീമ് നിലവിൽ പോസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താ പറയുക കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഈ വീഡിയോ താഴെത്തുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം നമുക്ക് നേരെ സിവിക്ക് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോണ്ടയുടെ സിവിക്ക് അപ്പോൾ സിവിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സ്പോർട്ടി ലുക്ക് തന്നെ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഹോണ്ട സിവിക്ക് അത് മാത്രമല്ല വളരെ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സിവിക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സി സിയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം മൈലേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബി എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ എൻ എം എ ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം നമുക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റാണ് പിന്നെ ഇത് മാനുവൽ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിടുത്തും അതേപോലെ ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ വള്ള വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് വിശദമായിട്
സീറ്റ് കവേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു കാണാം ലെതർ സീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാഷ് ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു തോന്നണം കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ എയർ ബാഗിന് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ഭംഗിയുണ്ടോ ആ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കൂടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ഓടോമീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പല സ്വിഫ്റ്റ് സിവിക്കിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഓടോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഒരു നെറ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബോക്സും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ലൈഡിങ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഗിയർ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് റിയർ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ആ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ആ മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു പ്രീമിയം ലെതർ ഫിനിഷ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആസ്കിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു താഴെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിയർ ഭാഗം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ലാവിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പൈസ് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇരുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിവിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് നമുക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗം ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം കാരണം എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും വിശദമായിട്ട് തന്നെ എൻജിൻ ഭാഗം കാണിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോണറ്റ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്രോൾ പങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു നോ നോബും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിക്കിയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചാണ് ആ ഒരു ഒരു ഭംഗി ഒരു 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 അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഈ കാണാണ് ഹോണ്ട സിവിക്കിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ ഭാഗം എൻജിൻ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്ര ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കണ വണ്ടിയാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അനക്കം തട്ടാത്ത ഒരു എൻജിൻ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേക്കണ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്ക്രാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ലൊക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പാർട്സും കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതായിരുന്നു എൻജിൻ ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം നാനൂറ്റി മുപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് അത് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണാണ് ആ ഒരു സിവിക്കിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ബൂട്ട് സ്പേസ് സിവിക്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആലോചിക്കാവുന്നുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൂട്ട്
അപ്പോൾ ഈ സിവിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടുമോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചേക്കാം ഇതിന് ലോൺ കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇനി കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത് ഫ്ലഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത് ഫ്ലഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല നീറ്റ് വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ റിയൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വണ്ടി എവിടെയാണ് ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവയിൽ ഫോമുല വൺ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലാണ് ഈ വണ്ടി നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ സെയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡൊക്കെ അഡ്വാൻസ് തന്നെയുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ വന്ന് വണ്ടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് തരും വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഫോമ ലോൺ മോട്ടോസ് യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂം കൊടുക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഡെയിലി നിങ്ങൾ